gente, vamos que vamos, meu povo, muito. Muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. O pessoal tá perguntando pela senhora, tá todo mundo preocupado. Estão falando assim, Adriano, o que aconteceu aí com a vovó Naí? Eu nunca mais vi a vovó Naí, outro quer saber da vovó Naí, outro tá perguntando se a vovó Naí tá doente, se a vovó Naí tá internada. Hum? Tá vendo? Pois é. Aí eu falei, não, a vovó Naí tá bem, ela tá ótima, não tem nada com ela não e tal. O pessoal, não, Adriana. É que a gente não tem visto mais dona Naí. Aí, tá aqui, bonita, elegante, lendo um livro. Acabou de comer agora um, um, um prato de comida que dava mais de 8 quilos a comida. <risos> Bebeu duas jarras de suco de, de, de goiaba. O Lavaí desgraçou tudo. Pois é. Comeu a comida toda. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Um dia desse, eu contei uma história aqui de Davi e Golias, da Bíblia, né? E eu tava vendo... Um outro episódio que eu queria contar para vocês foi a história de Jonas, né? Jonas, que era um, um pregador. E eu acho que Jonas, se eu estiver errada, vocês me corrigem. Jonas, ele desobedeceu às ordens de Deus. Foi. Só que Jonas, ele deu muita sorte. Muita sorte mesmo. Naquela época, eu gostava muito de pescar. E Jonas foi engolido aí por uma baleia, uma baleia enorme. A baleia era maior do que essa casa de mãe aqui. E pessoal, como a gente, quem desobedece as ordens de Deus, as coisas que Deus quer, é, recebe o castigo, não é, dona Nai? Não pode desobedecer, né? E daí Jonas foi engolido por essa baleia. E eu estava lá na beira. Lá do lago onde ele foi engolido, tava lá pescando. De repente eu vi gritar e bater, toc, 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 e gritar. Saiu aquele eco assim. Eu falei, tem alguém dentro da barriga dessa baleia. E vai ser eu para salvar esse homem. Jonas estava lá dentro, sentado em cima do estômago da baleia. Aí eu, ai meu Deus, eu já tinha pegado umas traíras bonitas, umas traíras de 7, 8 quilos. E Jonas gritando dentro da barriga dessa baleia. E Jonas gritando. Aí eu, meu Deus, e agora? Eu comecei a nadar nesse rio e subi em cima da cabeça dessa baleia. E segurei. Aí eu entrei. Eu fiz lá uma maracotaia. A baleia, plau, engoliu eu também. Eu falei, e agora? Quando eu disse, tá Jonas lá. Aí eu. Ô oh, Jonas, por que tu foi, tu, tu foi engolido por essa baleia? É porque eu desobedeci as ordens de Deus e a baleia me, me engoliu. Eu, e agora, cara? Como é que nós vamos sair daqui de dentro? Eu falei, ó, oh, vou fazer o seguinte. Eu vou começar a cantar uma música aqui e você vai começar a sambar em cima do estômago dela. E mesmo assim eu fiz. Comecei a cantar, comecei a cantar. Galopeira, vestido vermelho. Não é nada não. <risos> a minha aqui tá minha apagada. Ó, oh, vestido vermelho, que deu cigano. E Jonas dançando. E Jonas dançando. E eu comecei a cantar aquela outra música. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades e muitos amores. Eu samba, Jonas. Esse Jonas sambando, sambão. A baleia foi enjoando. Ela começou a enjoar, sambando bem em cima do estômago dela. Ô, oh, velha, não é nada não. A baleia deu uma vomitada. Jogou eu e Jonas pra fora. Nós fomos parar do outro lado da lagoa. Aí, eu tá vendo, Jonas, o que é que você fez? Se eu não tivesse aqui nessa beira dessa lagoa, Jonas, pescando, tu ia ficar o resto da tua vida dentro da barriga dessa baleia, Jonas. Jonas, você tem que aprender uma coisa. As ordens do Senhor Jesus é para ser cumprida. Não é para ser desobedecida, não. Né, não, dona aí? Não, é o menino que vai da internet, vai fazer uma ligação ali no poste agora, esse barulho. A 
Aí Jonas pegou e falou assim, é, eu sei que agora você vai contar isso aí para as pessoas e as pessoas vão querer ficar me criticando, dizer que eu fui salva por uma mulher, principalmente por uma mentirosa boca de tarrafa. Foi, e o Jonas ainda falou isso pra mim, eu salvei ele de dentro da barriga, da baleia, e, ele, e tive que escutar isso dele. A senhora acredita? Se fosse com a senhora, a senhora fazia o quê? Levei ele pros infernos. Pois, pois ele, pois. <risos> eu falei, mas Jonas, cadê a sua humildade, Jonas? Eu acabei de salvar você, Jonas. A baleia te engoliu, aí tá certo. Deixei Jonas lá, falei, ó, tu fica aí pescando. É pra gente fazer um cozido aqui na beira da, do lago, que eu vou ali. Saí, quando eu vou saindo assim, que eu entrei assim numa capoeirinha, eu vi um cavalo bonito, vem de lá, pá, 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 quando eu olho o São Jorge. <risos> Quem é o São Jorge vem fazer aqui? Foi, aí São Jorge é muito meu amigo, aí eu São Jorge, aconteceu isso, 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 isso. Aí São Jorge, cadê Jonas? Eu falei, Jonas tá lá na beira do lago, pescando. Olha, Adriana, Jonas foi engolido pela baleia porque ele desobedeceu a Deus. E eu vim aqui buscar Jonas. Jonas, Adriana, tem que ir para minha fazenda, trabalhar. Jonas, ele não quer nada da vida. Jonas é muito preguiçoso. Deus colocou Jonas para ele pregar a palavra. Jonas sabe pregar a palavra para as pessoas. Eu não, São Jorge. Deixa para levar ele depois que eu... Eu vim aqui buscar uns coentos aqui na horta. Deixa pra levar ele depois que ele comer minha moqueca de peixe. Eu falei, ô, seu Jorge, então aproveita e já almoça com a gente. Aí voltei, peguei o coento, fui lá pra beira. Jonas já tinha pescado lá uns peixes. Aí Jonas, quando viu São Jorge, ficou ele ia ficar branco. De medo. Aí, São Jorge. Boa tarde, Jonas. Ele, boa tarde, São Jorge. Eu vi que a Adriana te salvou e você ainda... Debochou dela aqui, chamando ela boca de tarrafa, não foi, Jonas? É, São Jorge, mas eu já pedi desculpa a ela. Então, você se prepare, mocinho, que você vai lá pra minha fazenda trabalhar. Aí, Jonas, oxe, e onde é a sua fazenda, São Jorge? São Jorge, Jonas, a minha fazenda é na lua, você já esqueceu onde é que eu moro? Aí, eu, ô, Jonas, você agora tá dando uma de doido. Aí ele pegou e falou assim, fala aí dano de doido, quem é aquela veinha que fica lá na sua casa, 24 horas sentada naquele sofá, Jonas, perguntando quem era a senhora, chamou a senhora de veinha, aí São Jorge, ô Jonas, ali não é uma veinha, ali é dona Naí, respeite dona Naí, Jonas, tá bom, terminou, comeu a moqueca, são Jorge pegou, botou ele no, na garupa do cavalo pra ir embora. Aí, São Jorge, Adriana, quer que eu passe lá por Itaju pra te deixar? Eu falei, não, São Jorge, não precisa não. Eu vou andando por aqui, que eu vou sempre pescando de lago em lago. Eu sei que ele levou Jonas. Jonas tá empregado na fazenda dele até hoje. E a senhora não faz ideia o que é que Jonas faz lá na fazenda de São Jorge. Quer que eu te conto? Não quer não? Mas eu vou te contar, Jonas toma conta de um lago enorme que tem na fazenda de São Jorge, onde São Jorge só cria peixe de raça. Vou pescar lá. É, quando tá chovendo aqui em Itaju, que caem uns peixes grandes aqui em frente de casa, São Jorge que manda Jonas soltar pra cair das nuvens, pra cair aqui em frente de casa pra nós. O que é o São Jorge que fica fazendo lá na... na... São na nuvem? Na nuvem. Na, ele mora na lua. São Jorge é o dono daquelas fazendas tudo da lua. Uhum. E Jonas tá lá. Toma conta desses peixes. Tem o um criatório de peixe. Casou com dona Fifitina. Foi. Eu sei que Jonas tá casado com dona Fifitina. Tiveram oito filhos. Jonas mais dona Fifitina. Até que um dia dona Fifitina me ligou. Ô Adriana, tudo bem? Tudo bem, dona Fifitina. Como é que tá, dona Naí? Minha mãe tá bem. Não, Adriana, porque eu, mas Jonas, a gente quer dar um passeio aí em Itaju, que a gente queria saber se a gente podia ficar na sua casa. E eu queria agradecer você também 
por você ter é, salvado Jonas da barriga da baleia, ter libertado Jonas, né? Jonas hoje é outro homem, Jonas anda aqui na lua pregando a palavra, então Deus está se agradando muito de Jonas. Aí eu, obrigado dona Fifitina, ela mandou um abraço para a senhora e tal, e disse que qualquer hora vem aqui tomar um café com a senhora. Será que se vem mesmo? Hein? Ó dona Fudiga, ó. Fudiga? Dona Fudiga. Dona Fudiga tá falando o seguinte. Adriana, essa velhinha, ela é, tá com preguiça ou tá com sono? Com a senhora. Ela é conta dela? Tá com a senhora. Onde ela fazer roseta? Vai ter também. Ó dona também. Putoca, ó. Pitoca. Putoca. Dona Putoca tá falando o seguinte. Adriana, essa velhinha nesse sofá já deve ter uns 100 anos, né? Vixe Maria, acabou com a senhora. E agora? A senhora tá fingindo que nem é com a senhora, né? Não. Hã? Não, não deu nada a ninguém. É? Então tá certo. Então desejo uma ótima semana pra todo mundo. Uma semana abençoada. Joga um beijo aqui pro povo. Pra toda, pra o povo não. Pra gente ruim eu não jogo não. Misericórdia. É pra toda gente. Fala minha nossa senhora. Tá me, me escutando. Pronto, então tá bom. E vamos que vamos, meu povo. Um beijinho grande e carinhoso. É. Uma semana abençoada pra todos vocês. Viu? Não deixe de curtir, deixar seu comentário. Não esquece do like não, gente.